ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கப் ஆஃப் காஃபி ஜெயண்ட் அபி திஸ் இஸ் அபி இனியோட வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது பக்கத்துலேயே ஒரு குட்டியாக பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார் நான் எப்போலாம் வீடியோ போடுறேன்னா அப்படிலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ இனியோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஸோ இன்னொரு வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்ட் போர்ட் பாக்ஸ் வச்சு நான் எப்படி வந்து ஒரு ஷூ ரேக்கோ இல்லை வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் வந்து ரெடி பண்ணுறதா நீங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக பேம்பர்ஸ் பாக்ஸ் இருந்தது நான் அதில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளாப்ஸ் தட் இஸ் வந்து இந்த ரெண்டு ஃப்ளாப்ஸையும் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃப்ளாப்ஸ் வந்து நல்லா லாங்காக இருந்தது தான் வந்து நான் டோர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக இந்த ரெண்டு ஃப்ளாப்ஸ் நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இந்த பாக்ஸை நான் கவர் அப் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு கிஃப்ட் ரேப்பர் வச்சு நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணிட போகிறேன் இந்த பாக்ஸ் ஸோ நான் வந்து இதை கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் இப்போ காட்டுறேன் ஸோ கவர் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்படி தான் இருக்குது நான் வந்து ஃபுல் பாக்ஸை வந்து நான் இந்த கிஃப்ட் ரேப்பர் வச்சு நான் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணிட்டேன் நான் இன்க்ளூடிங் அந்த டோர்ஸ்க்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி கிஃப்ட் ரேப்பர் வச்சு நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன் உள்ளுக்குள்ளே நான் வந்து எதுவுமே ஸ்டிக் பண்ணலை தட் இஸ் சைட்ஸில் இந்த சைட்ஸில் நான் எங்கேயுமே ஸ்டிக் பண்ணலை பேஸில் வந்து நான் ஒரு கார்ட்போர்ட் ஃபோம் வைக்க போகிறதுனால நான் வந்து அதையும் நான் கவர் பண்ணல நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோம் ஃபோம் கார்ட்போர்டு என்கிட்ட இருந்தது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணலன்னா ரெண்டு ரெண்டு லேயராகவும் வச்சு நல்லா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டர்டி ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சிங்கிள் போர்டாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோட இஷ்டம்தான் எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஒரு கார்ட்போர்டு இருந்தால் போகணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா அதுவே நல்லா ஸ்டர்டியாக இருந்தது எனக்கு ஸோ அதனால் நான் சிங்கிளாக தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபேர்மாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஸில் ஒன்று இங்கே வச்சிடுறேன் நான் வச்சுட்டு இந்த டோர்லேயும் நான் வந்து நாப்ஸ் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ அதுதான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் நாப்ஸ் மாதிரி வைக்க போகிறேன்றத ஸோ இப்போ நான் டோர் ஓப்பன் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு லேயராக இருக்கும் மேலே ஒரு லேயர் கீழே ஒரு லேயராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த லேயரை வந்து நான் பேஸ் லேயரை வந்து நான் ஸ்டிக் பண்ண போதில்ல ஹாட் க்ளூ போட்டு ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு பேஸில் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து எதுவுமே அங்கே நம்மளுக்கு ஸ்டிக் பண்ணுற நெசசிட்டி இல்லை ஸோ நான் மிடில் லேயரை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹாட் க்ளூ வச்சு நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட போகிறேன் நான் தட் இஸ் இந்த ஹாட் க்ளூ வச்சு நம்ம வந்து த்ரீ கா த்ரீ சைட்ஸில் மட்டும் நம்ம அந்த ஹாட் க்ளூ போட்டு நம்ம வந்து உள்ளே வந்து ஸ்டர்டியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து காய விட்டுருங்க இந்த க்ளூ காயிற அளவுக்கு நல்லா ஸ்டர்டியாக ஆன பிறகு தான் நம்ம திங்ஸ்லாம் வைக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் வச்சு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் நான் எனக்கு இப்போ வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ரெண்டு லேயர் கிடச்சிருச்சு எனக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் பாக்ஸோட ஹைட் அண்ட் சைஸ் பொறுத்து கூட நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லேயர்ஸ் கூட வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து வெளியில் வந்து ஒரு நாப் மாதிரி சும்மா அந்த ஒரு டோருக்கு வந்து ஒரு நாப் மாதிரி கொடுக்கலாமேன்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கோலா பாட்டிலோட கேப்ஸ் என்கிட்ட இருந்தது அதை வந்து நான் வந்து நெயில் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அதை வந்து இந்த டோர் நாபாக வந்து ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் இது ஸ்டிக் பண்ணுறோம் அதனால் நம்மளுக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது ஸோ நான் வந்து இது வந்து நான் வந்து இங்கே நான் எப்படி காட்டுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷூ ரேக்காகவும் காட்டுறேன் ப்ளஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் நம்ம காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு எனி இந்த மாதிரி ஆக்சசரி ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக தான் நான் ரெண்டு வெரைட்டியுமே காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மெயினாக இது பண்ணது வந்து என்னோட பேபியோட ஷூஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும்ன்றதுனால பெரிய ஷூ ரேக்லலாம் வைக்க முடியலன்றதுக்காக தான் நான் மெயினாக இது பண்ணேன் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இந்த ஷூ ரேக் எனக்கு ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது மே அங்கங்கே ஷூஸ் எதிராமல் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது ஸோ நான் இதுக்காக தான் நான் இது பண்ணேன் ஸோ என்னோடய ஃபைனல் லுக் இப்படி தான் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த லுக்கு ஸோ இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்கனைஸில் வந்து அதே இதில் வந்து நான் என்னென்னா என்னோடய காஸ்மெட்டிக்
ஸோ இப்போ செகண்ட் டிஐவாய் என்னோட ஃபேவரைட்டான ஃபைண்டு தான் இன்றைக்கி வந்து இது தான் நான் சொல்லுவேன் நான் நான் ரொம்ப நாளாக வந்து பேங்கிள் ஆர்கனைசர் வந்து நான் நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு எல்லாமே அந்த இது கார்ட்போர்டில் செய்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருந்தது அதுக்கு வந்து அந்த டிசைன் கட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ராட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் லேசியாக இருந்தது ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நிறையா ட்ரேஸ் இருந்தது என்கிட்ட பேஸ்கெட்ஸ் இருந்தது கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து நான் எங்கே வாங்கியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டாலர் ஷாப்லேருந்து தான் எடுத்தேன் இந்த பேஸ்கெட்லாம் அதில் வந்து இந்த டவுல்ஸ் வந்து வச்சு டவுல்ஸ்ன்றது வந்து அது ராடு ஸோ அது ஸோ நான் அதை வச்சு நான் என்னோட பேங்கிள்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் இந்த பேஸ்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டாலர் தான் இந்த பேஸ்கெட்டு அப்புறம் இந்த டவுல்ஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டவுல்ஸ் வந்து த்ரீ டாலர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு வால்மார்ட்டில் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் தோணுச்சு எனக்கு வந்து வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக தோணுச்சு ஸோ நான் இதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டவுல்ஸுமே நான் வந்து அந்த மாதிரி பேஸ்கெட் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குமே பேஸ்கெட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் அந்த ஒரு 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 ஸ்பேஸ்லேயும் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஒரு ஒரு டவுல்ஸ் வந்து நான் வச்சுட்டு அதில் வந்து என்னோடய பேங்கிள்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளுக்கு எப்போ பேங்கிள்ஸ் தேவையோ ஜஸ்ட் அந்த பேங்க் அந்த ராடை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த டவுல்ஸ் லைட்டாக மூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேவையான பேங்கிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம திரும்பி அந்த ஹோல்லையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்சசபிளாகவும் இருந்தது எனக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த ஆக்சசபிள் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கன்சியூமிங் ரொம்ப கிடையாது அது ரொம்ப கம்மியாக தான் உங்களுக்கு இடம் தேவையாக இருக்கும் இந்த பேஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் இது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் இது வந்து குட்டி சின்ன ட்ரேஸில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த டவுல்ஸ் வந்து எனக்கு செட் ஆகல இதில் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேப்பர் டவல் வந்து ரோல் வந்து எனக்கு காலியான பிறகு நான் அந்த மாதிரி வந்து அந்த டிஷ்யூ ரோலில் வந்து இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ்லாம் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரேக்குள்ளே வச்சுட்டேன் இதுவும் எனக்கு ஈஸியாக ஆக்சசபிளாக தான் இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு பவுச்சில் வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ரவுண்டு இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி மாதிரி தான் வரும் நம்மளுக்கு ஸோ நான் அந்த மெத்தட் தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு எப்படி வச்சாலும் கொட்டாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து இப்படி இப்படி வச்சாலும் நம்மளுக்கு கொட்டாது அண்ட் மொருவர் வந்து நம்ம எங்கேயாவது ஹேங் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு வேணும்னா நான் வந்து இதை வந்து இப்படி தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இது நான் நிறையா ட்ரைலாம் பண்ண பிறகு தான் எனக்கு இந்த இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப செட் ஆச்சு இதுதான் என்னோடய செகண்ட் டிஐபை ஸோ இப்போ என்னோடய தேர்ட் டிஐவை அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் என்னோடய தேர்ட் டிவைவை இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலிங் ரேக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கூலிங் ரேக் இல்லைனா ஏதாவது ஒயர்ட் ரேக் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பேஸ் ஒயர்ட் ரேக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிளிப்ஸும் வந்து அதில் வந்து நம்ம பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக ஆக்சசபிளாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து தேவை எந்த நம்மளுக்கு தேவையானப்போ அந்த கிளிப்பை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்பி வந்து நம்ம அங்கேயே மாட்டி வச்சிடலாம் இது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் தொலையாது செகண்ட் திங் க்ளீனாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எங்கேயாவது ஒரு கப்லெலாம் போட்டு எடுத்து வச்சோன்னா அதில் வந்து ஒரு கிளிப்பை தேடி போய் மற்ற கிளிப்பை கீழே கொட்டுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அந்த இடம் மெஸ்டப்பாக இருக்குது அது ஃபர்ஸ்ட் திங் எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சது இது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக நான் இந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்கே வந்து மிரர் இருக்கோ அந்த மிரர் பக்கத்தில் இதை நம்ம ஹேங் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் நம்ம மா எந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் மாட்டலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கில் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் டைப் தட் இஸ் இந்த மாதிரி ப்ரெஸிங் கிளிப்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம இங்கே வந்து மாட்டி வச்சுக்கலாம் மெயின்லி வந்து ஒரு டாட்டர்ஸ் இருக்கிற வீட்டில் வந்து பர்ஃபெக்டாக யூஸ் ஆகிற ஒரு ஆர்கனைசர் தான் இது இது என்னோடய தேர்ட் டிஐவை அண்ட் தேர்ட் க்ரியேட்டிவ் ஃபைண்டு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இது மிரர் பக்கத்தில் தான் மாட்டி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ரெண்டு சைடில் வந்து மாட்டியிருக்கேன் ஒரு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் மாட்டி வச்சுருக்கேன் இன்னொரு சைடில் இந்த மாதிரி ஹெட் பேண்ட்ஸும் மாட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த அதே வந்து இந்த பேங்கிள் ஹோல்டருக்கு நான் எப்படி